Hola, ya estoy yo aquí otra vez subiendo vídeos a YouTube. He subido como eh, cuatro vídeos con esta camiseta llena de lamparones, pero bueno, no pasa nada. Me voy de viaje. Me voy cuatro maravillosos días y eh, voy a hacer la maleta. No, ya he hecho un neceser. Para cuatro días y dos personas me llevo. Mascarillas, el de baño. En este neceser llevo el maquillaje. Bueno, aquí con ojeras y muertas de sueño ya nos dirigimos al barco. Me tenía que levantar a las 10 y me levanto saludando con retraso. Eh, me he tenido que levantar a las 8 de la mañana porque un mosquito ha decidido picarme por todo el cuerpo y me han salido unos pedazos de roncha. Estamos esperando para embarcar y nos han dejado aquí en visto, tío. Nos han dejado aquí diciendo que nos esperemos. Leído. Pa, como para ficharnos los billetes y están pasando todos los coches delante nuestra y nosotras así. Sí. Que ya no creo que nos dejen en tierra, ¿no? Sí. No me cae un su la verdad. Y me quedé como las vieras. Pero bueno, porque estoy aplastado, tío. Hemos salido del barco, pero eh, yo creo que casi nos morimos porque es que hemos tardado en salir del barco una barbaridad y han empezado a entrar furgonetas y gente que trabajaba en el barco en plan de Balearia y tal. Tenemos la teoría de que algo ha pasado. Casi nos morimos, digo yo, porque es que no lo entiendo, la verdad. Ale, bechere. Vamos hacia arriba. No, tú no. no, yo, no. <risa> yo. No, tú no. Y estamos intentando aparcar porque está el parking. Madre porque mía, ¿cómo está esto? Mira, ¿Qué? Un cocodrilo. Un cocodrilo. Ay, eres tonta. Bueno, el cocodrilo, tío. Es nuestra sección. Es la foca 1, tío, pero eso es una foca. No, la foca menos uno. Este es este ascensor. Creo que no tiene espejo. Tiene uno en el techo, mira. Oh. Ah, no. Ah, no. Tiene ahí la condición del ascensor. <risa> Digo, aquí ya somos tercer mundito, te lo juro. Mira dónde hemos comido. Es la gorda que te da de comer. Somos. ¿Crees que si le decimos que nos haga descuento por gorda no lo hace? Sí. ¿Seguro? <risa> Ole, no nos van a pegar. Que los baños se llamen gordo y gorda me parece una fantasía. La gorda nos ha dado de comer, pero bien, ¿eh? en la habitación de hotel que hemos ido a la piscina hemos vuelto, nos hemos duchado y ahora nos estamos preparando para salir a cenar y a dar una vueltecita pero antes nos hemos sentado cinco minutos porque estamos reventadas yo mañana tenemos, bueno tenemos que conducir conduce ella hasta Chiclana pero vamos a hacer una parada en... ¡Nena! ¡Hola! <risa> ¿Qué? ¿Dónde hacemos la parada mañana? San Fernando Eso, San Fernando Allá de, de ahí a Chiclana Dios, parece que mides 10 metros menos que yo. Ahora. La Carmen se está riendo de mí porque he dicho que por las calles huele a Andalucía. <risa> Mira que ahora cosa que decir. A ver, es que lo haces así y digo, uf, huele a pescadito frito, huele a Andalucía. Sí, ahora se huelo yo. ¿Dónde quieres ir a comer? Aquí no. No le viene a publicar a nadie. Pero que publi ni publi, si como mucho me van a ver 100 personas. Se supone que es eso de Soy Luna, un bolso. Parece para meter el sándwich, ¿sabes? <risa> es una sándwichera de Soy Luna. Una lunch, lunchera. Si no fuese tan horrorosamente no, feo. Que <risa> Porque la de Encanto es Enjoy, tío. Bueno, la de Magic Snow tampoco se ha quedado un poco. ¿Dónde está? <risa> Magic Snow. Bastic Girls. <risa> Sí. Que ya de verdad. <risa> Pero es que esto es una foto de una Monster High real. Le pueden 
Vale, pero piensa de cuánto llevan caballos las montes de ahí. <risa> Arriba aquí ya mira eso. Ay, qué puto miedo su rojo. El delantal español. El, el delantal de mi abuela pobrecita. Cuando va a votar mi abuela. <risa> el delantal del día de las elecciones. <risa> Reto. Límpiate el culo con esa toalla. Porque tiene un agujero en el pe... No le toque, tío. Yo pensaba que iba a hacer algo. Blanca. Blanca la perra. <risa> Blanca la perra. Ay, mira, hay unas cuantas lunas. Y si no hay vuelta atrás. <risa> Otra blanca, tío. Buenos días por la mañana. Sí, eso iba a decir que ya es el día siguiente. Anoche lo que nos pasó es que fuimos a cenar. Vinimos y nos dormimos porque estábamos reventados. O sea, antes de las doce y media ya estábamos dormidas. Así que nada, ahora estamos haciendo las maletas y tal para salir a hacer el check-in e ir de compras. Di adiós. Adiós. Adiós, habitación. Eres un enfermo, eres un enfermo, eres un enfermo del ciberceso. Me pone los cuernos, me pone los cuernos. Www.tiroabuelos.com Estamos en la tienda de animalitos a ver si le vemos algo a nuestros perritos, tío. Estamos, eh, adoro, es que adoramos. Ay, por favor, ¿cómo va a ser esto así? Un collar inflable para perritos. Pero ¿cómo va a ser así de bebé? ¿Y esa cara que es? ¿Qué es esa cara? Mira lo que hay para que lo pongas en tus esferas. Eh, perdón. Me da pena que no esté calamardo guapo, pero me parece una fantasía que estén los de Bob Esponja para... Adoro. 25 pavos, porque no vea. Perdona, o sea, Ay, adoro. Me quería comprar más cosas, pero no me he podido comprar más cosas porque es que nos teníamos que ir pitando. Acabamos de venir de comprar en el Mercadona y hemos probado los dos cheeses de tarta de queso nuevos que han sacado. Dios, qué cosa más buena. Dios mío, está buenísimo. Hemos decidido que en vez de salir hoy, nos vamos a quedar lo que nos queda de día ahí en el apartamento. Vamos a ver algo en la tele, vamos a jugar y tal. Porque mañana nos vamos a pasar literalmente todo el día fuera. Vamos a ir a la playa, luego vamos a venir aquí. Vamos a comer aquí una ensaladita que hemos comprado así rápida. Nos preparamos y nos vamos para el concierto para hacer cola. Y por el concierto a las diez y media, así que termina. <risa> Cuidado que te cargas el Airbnb, amiga. Así que terminará pues bastante tarde, la verdad. Que no voy a hacer mucho más interesante. Si pasa algo interesante, pues lo veréis. ¿Estás meando? Sí. <ríe> Dejo con la blanca de mañana, probablemente. Yo me desperté hace como 20 o 30 minutos. La Carmen se ha despertado hace más rato. Nos vamos a preparar para ir a la playita. Me encantaría vivir aquí, pero soy una pobre con una rata. Aquí yo los ricos. Golf Shop. O sea, nos dirigimos con la bolsa de San Pablo. Con la bolsa de San Pablo. O para todos los ricos que son, eso está lleno de mierda. Mi camiseta favorita, me la voy a comprar. Y yo hemos ido a un bazar y la gente de verdad nota que no somos aquí. No podemos ser más horteras, da más hercante. Somos horribles. La bolsa está de cuerda del chino. Eh, siete pavos. ¿Qué me estás contando? Seguro que está allí. Ya. He ido a ver el recinto del concierto y ya hay gente haciendo cola, por lo menos desde las 10 de la mañana. Pero... Nos va a tocar la gran puñeta, pero yo no voy a hacer cola a las 10 de la mañana, lo siento. Ya estamos vestidas. Maquilladas para el concierto. Oh. Bueno, en realidad vamos solo y exclusivamente para buscar aparcamiento, pero sí. bueno. Como yo voy así, voy bastante sencilla, la verdad. Porque nunca nos llegó el paquete de Shane que pedimos solo y exclusivamente para el concierto. 
Y nos hemos puesto por pues, lo primero que hemos pillado de los colores de la Lola. Bueno, nos quedamos bastante cómodas, la verdad. Estamos en la cola. Oh, ay, 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 no, 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 no. No, 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 no. Te lo te Gracias. Todos los bailarines, esas dos personitas que hay allí a los mandos. Ha trabajado un chaval desde Colombia que ha hecho los visuales. Y siempre queremos tener lo mejor para vosotros. Y siempre queremos que lo veáis al 100%. ¿Estamos? Porque para eso ha trabajado mucha gente y mucha gente ha puesto esfuerzo. Y no nos gusta que nos chantajen ni que nos tomen el pelo. Así que muchas gracias. Ole, ey, ey, ey. Dice, dice. Nadie pasa de esta esquina. Aquí manda la divina, porque somos gasolina, gasolina de verdad. Vamos ya. Nadie pasa de esta esquina, aquí manda la divina, porque somos gasolina, gasolina de verdad. Y hasta que luego me ponéis por ahí en el internet. Ya está, ya te va. Muy triste. El Ahí estábamos, la Carmen y yo, en una fiesta y bueno, en un sitio donde creíamos que solo se podía subir con consumición, pero nosotras, con toda nuestra cara gorda, nos colamos y cogimos un vaso que había por ahí como si fuera nuestro y nos sentamos ahí con todo nuestro papo gordo. Se, se puede ver que es que no hay nadie. Hola, ya es el día siguiente del concierto, estamos muñecas como podéis apreciar. Fue una fantasía. Porque encima después del concierto nos fuimos un peliquitín de fiesta Nos vinimos prontito y no grabé nada porque la Carmen se puso un poquito malita Le dolía un montón la garganta, la garganta tuvo de templanza y tal Tuvimos que aparcar en un campillo Que es que literalmente ¿cuánto tiempo estuvimos dando vueltas? Por lo menos 30 o 40 minutos sí. Dando vueltas para buscar aparcamiento, horroroso Y yo estando mala que Encima, ella estando mala Hola, hoy estoy en muñeca, tío. Yo he estado toda la noche así, ¡Estoy bien! ¡Estoy bien! Sí. Porque... Es una tendencia que tiene el despertarse de pronto y decir, como si se hubiese acabado de morir y volver a resucitar. Y preguntarme, ¿estás bien? Y yo, pues antes de que me despertase con un ataque de pánico, sí. Hola. Vamos a embarcar después de eh, casi dos horas comiendo porque no nos traían nuestras patatas. Y a tomar por culo nos paran. No nos han parado porque llevemos nada ni nada, sino porque cada tres o cuatro coches paran a alguien porque tienen que hacer controles y nos ha tocado a nosotras. ¿Qué? Ha escrito el señor del Airbnb Ese otro. a ver si eh, habíamos robado un plato de cristal que tenían no sé dónde que no lo hemos visto en nuestra puñetera vida. Y el es señor, que... ¿y el plato? Es casualidad de que me he acordado que lo he visto. En otro lado completamente diferente, literalmente nada que ver, o sea, ¿para qué coño vamos a robar un plato <risa> Es que no lo entiendo. Estoy en mi casa, eh, me siento como si no hubiera dormido en dos semanas. Espero que os haya gustado mi primer videoblog, eh, yo estoy súper contenta porque realmente siempre he querido hacer el típico videoblog de viajes y tal y nunca lo he hecho y me parece algo como súper bonito no solo para subir y para que la gente lo vea sino como para tenerlo de recuerdo también me parece algo súper chulo y lo estaba pensando conforme lo iba grabando en plan joder, qué guay también espero que os haya gustado espero que le deis cariño y espero que me pidáis más contenido así porque a mí personalmente me encanta 
con respecto al concierto de Lola Indigo, voy a subir un vídeo a TikTok hablando de él y tal, para no subirlo todo aquí. Realmente espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo vídeo que tengo fe de que sea por fin el haul de Shane que llevo esperando dos meses. ¡Os como la cara!